Buenos días, exploradores, y muchas gracias por acompañar acompañarnos esta mañana para uno de nuestros programas bilingües. So, good morning, explorers, and thank you for joining us today for one of our bilingual programs here at the Aquarium of the Pacific. Today, we are going to be talking about some pretty adorable animals, which are amphibians. We're going to be talking about different amphibians that live around the world, different characteristics they might have. So, I am so excited for having you join today. Entonces, ahora, amigos, vamos a estar hablando sobre los diferentes de anfibios y que viven alrededor del mundo. Ellos son uno de mis animales más favoritos porque los anfibios son de muchos diferentes colores, tienen muchas diferentes características, entonces son animales muy interesantes y especiales. Entonces, si ahora durante este programa tienes cualquier pregunta sobre los anfibios, lo que estamos hablando de, tenemos una línea de texto en vivo que puedes usar tú. Entonces, aquí puede ser el número en la pantalla. Ese número es 562-286-1838. Entonces, puedes mandar esas preguntas en vivo, esas observaciones en vivo. Y así yo puedo responder esas preguntas o en inglés o en español. Está bien. Y también puedo hablar sobre las cosas que interesan a ti. So, today, friends, during our program, we do have a live text line that you can use in order to send in your questions, your observations, any fun things like that. And you can see that number on the screen. Screen. That number is 562-286-1838. So you can send in those questions, those observations, any thoughts you may be having. Like that, I can talk about the things you are interested in. And you can send in those questions and thoughts in English or in Spanish. It's fine. I'm going to be jumping back and forth um, during this session. But if you are watching this program after it airs live, so after the 2nd of February, um, after 10.30 a.m., you can still send in your questions and your observations. But instead of using the This live text line, you're going to want to use our email, and that email is live at lbaop.org. This just helps us ensure that we can answer your questions in a timely manner since we are not always at this text line. But this morning we are, so again, if you are watching live, you can use this text line right here. Entonces, amigos, si están viendo este programa después del segundo de febrero, después de las diez y media de la mañana, todavía puedes mandar tus preguntas y observaciones, pero en vez de usar este número de teléfono, vas a querer usar ese correo electrónico. Y ese correo electrónico es live arroba lbaop .org. Eso nomás los ayuda a nosotros a asegurar que todavía podemos responder tus preguntas con suficientemente tiempo y a ti, porque no siempre, no siempre estamos en esta línea de texto. Pero esta mañana sí estamos en esta línea de texto, entonces puedes mandar tus preguntas y observaciones si estás viendo en vivo. Ok, amigos. Ahora que ya hemos hablado sobre todas esas cosas, Cosas. Quiero empezar a hablar sobre los anfibios, esos animales curiosos, um, que son muy bonitos, son geniales y todo. Porque hay muchos diferentes anfibios que viven alrededor del mundo. Y aquí tenemos un par de dos anfibios que son nuestros ajolotes. So, friends, now that we've covered all of that, I want to go ahead and talk about these amphibians, these interesting, curious creatures that live on our planet. Right now, what you're looking at are actually a pair that we have here at the aquarium they are known as axolotls so we are going to talk about axolotls in specific in a little bit but i want you to just start off with some different observations we're going to be making lots of observations today on these different amphibians what do you notice about them what stands out to you so I have <laughs> my friend Dana in here who's going to be clicking through a few different pictures that you can make some different observations on. Are there any similarities, any differences? What do you notice? Entonces, ahora, amigos, vamos a estar haciendo muchas diferentes observaciones um, en los anfibios. Entonces, en un poco vamos a hablar un poco más específicamente en los anfibios um, específicos. Pero ahorita quiero que nomás hagas observaciones que anotas sobre ellos, cómo se ven sus cuerpos, se ven diferentes, se ven similares, porque hay tantas, tantas diferentes especies de anfibios. Y también quiero que empieces a pensar en la pregunta, pues, ¿qué es un anfibio? I also want you to start thinking about the question, friends, what in the world is even an amphibian? Because we are looking at lots of different ones. We're looking at different body shapes. We're looking at different colors. 
So what are some things that you've noticed? ¿Qué son unas cosas que has anotado tú sobre esos diferentes anfibios? Hemos estado viendo muchos diferentes colores, ¿sí? Estamos viendo colores cafés, negros, naranjas, amarillos, azules. Entonces podemos ver que los anfibios tienen muchos diferentes colores. So to start off, friends, we can definitely notice that amphibians come in so many different colors, right? We have blacks, we have browns, we have orange, we have yellow, we have blue. It's kind of like if the rainbow just threw up on amphibians. Now we have this green <laughs> frog right here that we're looking at. Y aquí podemos ver esa rana verde que podemos ver, amigos. Entonces, muchos, muchos diferentes colores. ¿Qué otra cosa has anotado tú? What other thing have you noticed about these amphibians, friends? Are they all the same shape and size or are they different? ¿Todos son el mismo tamaño y forma, amigos, o son diferentes? Diferentes. They're different. So you can see their body shapes are definitely different from one another. I know, friends, when I think about an amphibian, typically what comes to my mind is a frog. So I think of a frog, right? So I think of this body shape. I think about these eyes right there. So this is what I traditionally think of, and I feel like most of us do too. But if we take a look at a different amphibian, we can take a look at what their different body shape can look like. Entonces, amigos, una cosa que yo anoto es cuando yo luego cuando empiezo a pensar en los anfibios, a mi mente se me vienen las ranas. Entonces yo veo en mi mente este cuerpo, esos ojos, el modo que se ven sus brazos y todo de esta rana. Pero los anfibios vienen en muchas, muchas diferentes formas. Entonces vamos a ver los ajolotes otra vez y podemos comparar sus, cuer sus cuerpos un poco más. So let's look at our axolotls again and we can compare their bodies to what this frog looks like. Because the axolotls... They are very, very different. One thing I love about the axolotls, first of all, is like if they have a nice hairdo on the sides with all those little limbs they have right there. But you can see these long bodies that they have. Look at their little faces too. They are super, super cute. Entonces, si estamos viendo esos ajolotes, amigos, puedes ver todas esas diferentes partes en su cuerpo que ellos tienen. Su cuerpo de ellos es muy largo también. Y puede ser su sonrisa, su cara, estas son tan lindas. Entonces, ese es un anfibio muy diferente, ¿sí? Y aquí tenemos otra imagen de un ajolote y puedes ver sus pies y sus brazos y sus manitas un poco más, su cuerpo, su cabeza. Entonces, esto se ve diferente a una rana, ¿sí? Y muchos diferentes anfibios van a tener diferentes texturas y colores y formas y también diferentes adaptaciones. Es algo que sí puede tener una gran variedad sobre los anfibios. So another key thing, friends, that can vary from amphibian to amphibian, not only their color, their shape, their size, but it's also going to be those adaptations. Have you all heard that word before, adaptations? Can you say it with me? Entonces, amigos, ¿has escuchado la palabra adaptación antes? Entonces, vamos a decirlo juntos. Adaptación, adaptations. ¿Eso qué significa? What does it mean, friends? Have you heard that word before? ¿Has escuchado esa palabra antes? Hmm, te voy a dar un momento que pienses en esa palabra. I'm going to give you a minute for you to think about that word, friends. And if you want, you can always text it into our text line if you have an answer as to what does the word adaptation means. Les voy a dar un momento, amigos. Y si quieren, pueden mandar la definición de esa palabra a nuestra línea de texto. ¿Qué es una adaptación? Hmm... Entonces, ya que han tenido unos segundos para pensar en eso, una adaptación es algo especial que tiene un animal que los ayuda a sobrevivir. So an adaptation is something special that an animal has that helps it succeed and survive within its environment, within its habitat, where it's going to be living, where it's going to be spending some time at. These little features can really help them be able to thrive. Entonces, las adaptaciones son cosas especiales, otra vez, que ayudan a estos animales poder sobrevivir en su ecosistema, en sus diferentes habitats donde va a estar pasando su vida, eso sí les ayuda a nomás mantenerse saludables y poder sobrevivir en esas diferentes áreas. 
Ok, entonces ahorita me está diciendo a mi amiga Gina que tiene un video de los ajolotes que los quiere enseñar. Entonces vamos a ver este video. Uh, este video es muy, muy genial. So friends, what we're looking at in this video is that we are looking at axolotls eat. So look at it eat. Is this what you imagined that it would look like when it's eating? ¿Te imaginaste que los ajolotes comen de este modo? Entonces aquí podemos ver el ajolote. Su boca está aquí. Y vamos a ver otra vez. So let's take a look again, friends. They are clearly eating some yummy worms, some spaghetti to them. So they are going to slurp, slurp. Look, it's smiling. Está sonriendo el ajolote. Está comiendo ese gusano ahorita. Y es como si lo están haciendo... Si tú has comido diferentes sopas, como la maruchan, entonces eso a mí me recuerda a esa pasta. Pero puedes ver el modo que ellos comen. Entonces, dependiendo en el anfibio, su boca y su dieta puede ser diferente. Dependiendo en el modo que ellos se tienen que adaptar, donde ellos viven, a lo que pueden comer. So, definitely, friends, depending on the amphibian, they're going to have different diets. So, the way that their mouth is and everything is going to be very different and can adapt to their environments just to make sure that they're able to eat these different things. Ahorita se ve como una lengua bien grande que tiene ese ajolote. That worm definitely does look like the axolotl has a giant tongue, but it's that worm that it's slurping up right now. So that was definitely very, very cool that we were able to see these axolotls be able to eat. Entonces, eso fue muy genial, amigos, que podíamos ver esos ajolotes poder comer. Pero ahora quiero hablar sobre un diferente anfibio. Quiero hablar sobre las ranas, porque las ranas sí son un anfibio tan importante y las ranas nos ayudan a nosotros poder aprender y entender un poco más sobre los diferentes anfibios que existen. So now, friends, I will actually want to take the next couple of minutes to talk about frogs, because frogs are super, super um, important amphibian, and they help us understand the different amphibians that also exist. So let's take a look at whatever frog my friend Dana wants to put up for us. Entonces vamos a ver cualquier rana que los ponga Dana. Entonces, aquí tenemos una rana darda venenosa. So here, friends, we have a poison dart frog. This is another very, very popular frog, and I think they are super fascinating. Entonces, a mí, amigos, me fascinan esas ranas, porque hay tantas cosas que seguimos aprendiendo de ellas, y son un poco de un misterio. So these frogs, we're still learning a lot about them, friends, and they are still quite a bit of a mystery. You might be familiar with these frogs. I know that there is a TV show where I really saw these frogs and I thought they were cute, which was in The Penguins of Madagascar. So <laughs> you may have seen them in there um, with these poison dart frogs. Entonces, esas um, ranas sí han salido en muchas diferentes películas y episodios de diferentes cosas. Entonces, posiblemente has, has escuchado, aprendido de ellos. Sé que yo los vi en la película de los pingüinos de Madagascar. Entonces, posiblemente tú también. Um, si no más estoy confundiendo mis películas. Pero aquí tenemos una rana. Entonces, hemos estado hablando sobre los ajolotes, hemos hecho observaciones. Pero tú qué sabes sobre las ranas. So, what do you know about frogs, friends? Are there any fun facts that you know? Are there anything that you notice about this frog? Ooh, so someone is saying that frogs come from tadpoles. And yes, friends, they 100% do. Entonces, amigos, alguien dijo que las ranas vienen de los renacuajos. Y sí tienen muchos razón. Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida de las ranas. Entonces, aquí podemos ver las diferentes etapas que ellos tienen. So, friends, right here we can see the life cycle of a frog and what that goes around to. So they're going to start as this little group of eggs and then they'll go on to be little embryos so you can see the development and everything taking place in this eggs. Then there'll be a tadpole with legs and then after those legs develop, which you can see right here, you can see they're going to be a frog with a tail. Then once they turn into adult, an adult, they no longer have that tail and the development of their body is definitely complete and a lot farther as well. Entonces, aquí en ese ciclo de vida, amigos, puedes ver sus diferentes etapas. Entonces, puedes ver que tienen todos sus huevos que ponen. 
Luego, después de eso, dentro de esos huevos, puedes ver que los cuerpos y todos de esos embrios se empieza a tener un poco más de forma. Luego, después de esta etapa, se hacen los renacuajos con pies. Entonces, aquí puedes ver sus piernas que tienen esos renacuajos. Y después de los renacuajos con sus pies, se hacen una rana con una cola. Entonces, puedes ver esta cola bien larga aquí. Y después de esto, se hacen un adulto. Y cuando son un adulto, ya no tienen una cola y todo su cuerpo ya se formó y ya son adultos. Y ya no van a crecer o no se va a ser diferente su cuerpo ya durante esta etapa. Entonces, el ciclo de vida de una rana es muy interesante porque durante esas diferentes etapas van a pasar su tiempo un poco diferente. Entonces, otra cosa que hace un anfibio un anfibio es que pueden pasar su tiempo en agua y en la tierra. Entonces, durante esas primeras cuatro etapas realmente, van a estar pasando mucha de su vida adentro del agua y después ya cuando son más adultas, como aquí, la adulta que podemos ver, van a estar pasando más tiempo en la tierra. So, one of the things, friends, that makes an amphibian an amphibian, since we are talking about that term earlier, is that they will be spending their life in the water, but also on land. So during these, definitely during these first three stages and most of the fourth, they are going to be spending a lot of time in the water. Um, definitely when their eggs and when their embryos, all that's going to be going on the water, when they're tadpoles and the frogs with tails, just for safety and everything as they still continue developing, they're going to be spending a lot of that time in the water. But once they finally get to this adult stage and they're able to navigate a lot more, they have to go find food food and everything like that, they are going to be spending more time on land. There's kind of a mixture of things going on um, for amphibians. But one thing that does make an amphibian amphibian is that they're going to be spending time on water and on land. And those definitivamente, amigos, una cosa que es un anfibio un anfibio es que van a estar pasando su tiempo en la tierra y en la agua también. Y quiero hablar un poco más sobre, pues, qué hace un anfibio un anfibio. Porque otra cosa que hace un anfibio un anfibio en ese que todos son vertebrados. So, friends, I want to continue talking more about what makes an amphibian an amphibian. Because another thing that makes an amphibian an amphibian is that they're all vertebrates. Entonces, vamos a seguir juntos. So, we're going to stretch together, friends. Put your arms up. Pon tus manos arriba. Y tócate la espalda aquí. ¿Qué sientes aquí? So, what do you feel, friends, if you touch your back right here? You feel your spine, right? You feel your backbone. Entonces vas a sentir tu espalda, vas a sentir tu espina dorsal, amigos. Entonces las ranas y los anfibios en general van a tener esa espina dorsal. Entonces eso es lo que se refiere cuando decimos de que todos los anfibios son un vertebrado. Entonces todas las Amphibios van a ser en esa categoría. So, friends, when we say that amphibians are all vertebrates, that means that they have the backbone. Even though they look super flexible and super cute. I'm sorry, friends. We just need to stop for a second and look at how cute this frog is. But um, they are all going to have that backbone. Apart from that, another very important thing um, that amphibians are going to be doing is that the majority of them, not all of them, but the majority of them is going to be absorbing water through their skin. This is going to ensure that they have enough oxygen, that they're able to keep those body and the uh, body temperature at a nice consistent um, rate for them to really be able to survive. Entonces, otra cosa que van a estar haciendo los anfibios, amigos, es que la mayoría de ellos, entonces no todo 100%, pero la mayoría de ellos va a estar absorbiendo agua por su piel. Entonces, eso les ayuda a ellos a asegurarse que están ganando suficiente oxígeno para poder sobrevivir y que también ellos pueden mantener la temperatura de su cuerpo en un estado estable, así también pueden ser saludables. Entonces, ahorita sabemos que todos los anfibios van a estar pasando su vida en la agua y en la tierra, y que son vertebrados y pueden absorber la agua por su piel, la mayoría de ellos. So, so far, friends, we know that amphibians are going to be spending their lifetime in the water and on land, that they're all vertebrates, and that the majority of them can absorb water through their skin. The last thing that all amphibians 
do or are is that they are all cold blooded. Entonces, la última cosa de los anfibios que hace un anfibio un anfibio es que todos ellos tienen sangre fría. Y por esa razón, amigos, el sol es muy importante para los anfibios. So for this very reason, friends, that amphibians are cold-blooded, this is why the sun is essential to their survival. And they are actually known as ectothermic. Entonces, amigos, la palabra para el modo que son estos anfibios se llama ectothermico. Eso significa que ellos necesitan el sol para poder sobrevivir. Porque sin el sol no pueden sobrevivir. Ahorita puedes escuchar unas ranas. So right now, friends, you can hear some frogs uh, in the background. But they are ectothermic. So the sun is going to be helping them keep these stable body temperatures, keep nice and warm. Even though they are cold-blooded, there is still a certain body temperature that they have to be hitting in order to be healthy. So that is what it means to be ectothermic. So amphibians cannot survive without the sun is one big key th takeaway. Entonces, una cosa muy, muy grande que puede, puedes recordar de eso es que los anfibios no pueden sobrevivir sin el sol. El sol es esencial para que ellos puedan sobrevivir. So, friends, we've gone over a lot so far. We've made lots of different observations. We've had the chance to talk about a little bit about the axolotls, and now we've compared some um, frogs in general to them. We've learned about their life cycle. We've talked about what makes an amphibian an amphibian. I want to go ahead and start focusing in on some specific amphibians, though. So I will go ahead and ask my friend Dana to take us back to that magnificent tree frog so we can talk about some adaptations now. Entonces, amigos, hemos hablado sobre mucho. Entonces, the green one with the glass on the side, yeah. Entonces, amigos, hemos hablado um, sobre mucho. Entonces, hemos hablado sobre diferentes anfibios, lo que hace un anfibio un anfibio, el ciclo de vida de los anfibios y de las ranas más en específico. Hemos comparado muchas diferentes cosas, pero ahora me quiero enfocar un poco más sobre esos diferentes animales, porque los anfibios son muy interesantes y quiero enfocarme más en las específicas adaptaciones que pueden tener las diferentes especies. Entonces, unas cosas que yo amo de los amphibios es que muchos de ellos son venenosas. So, one thing I love about the amphibians, friends, is that a lot of them are actually venomous or poisonous. Um, and that's going to really be able to help them survive. The magnificent tree frog is a great example of this. Because you look at the magnificent tree frog, super cute, right? But it does have a big poisonous gland on top of its head. So, esta rana, amigos, es la rana arbicola verde, pero ellos tienen una glanda de veneno en su cabeza. Entonces, en esta foto no la podemos ver, pero sé que en este video que estábamos viendo antes. So, if we look back at that video we were looking at when we were hearing the frogs in the background. Here we go. You see this sack right here? That's filled with poison. Entonces, esta glanda que puedes ver aquí, amigos, está lleno de veneno. Entonces, amigos, ¿qué hacen estas ranas con el veneno? ¿En qué modos tú crees que este veneno los puede ayudar? Y también si es como si los tocas, piu, 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 posiblemente se siente suavecito. So, friends, in what ways do you think that poison can help these animals? What do you think this frog is using its poison for? To give you an idea of how big these frogs are, they're around four to five inches. So they aren't very big. Entonces, para darte una idea, amigos, esas ranas arbicolas nomás miden como unos cuatro a cinco pulgadas. Entonces, no son tan grandes. Entonces, este veneno lo van a estar usando para protegerse. Las ranas y los anfibios en general tienen muchos depredadores. Entonces, ellos tienen diferentes adaptaciones para protegerse. Entonces, esta rana aquí tiene esta glanda para que si algo se lo quiere comer, dice no. Y luego pueden <laughs> um, echar ese veneno y se pueden escapar. So, friends. These frogs, not being very big, are definitely going to use this poisonous gland to be able to protect themselves. A lot of amphibians will have lots of different predators just because of their size. Like I said, they're not very big at all. So different types of snakes can eat them. Really anything that can fit them in their mouth will eat them. So this poisonous gland right here can definitely protect them from that as it can release that poison 
Or at least if they get eaten by an animal, they have their afterlife revenge. Because that poison is not going to be very good for anyone who is eating it. Entonces, amigos, esa es una cosa muy interesante que tienen muchos diferentes anfibios. Y hablando sobre el veneno y todo, les quiero hablar sobre mi favorito anfibio que tenemos aquí en el acuario, que se llama Alfredo. Alfredo es un sapo de Sonora de desierto, amigos. So, on the topic of being toxic, friends, and being poisonous and everything, I want to go ahead and talk about my favorite amphibian here at the aquarium. His name is Alfred. Um, he is a desert Sonorian toad, and I love Alfred, friends. I think he's the cutest thing on this planet because just take a look at him. And like I mentioned, Alfred is a toad. Entonces, amigos, yo pienso que Alfredo es la cosa más bonita que yo he visto en este planeta. Mira su cara. Se ve como un sapo. Me gusta mucho Alfredo por la textura de su piel. ¿Qué notas de su piel? So, friends, what do you notice about Alfred's skin? What are some observations you can make? He looks kind of dirty, huh? He looks like he's been rolling around in the mud and everything. But that's just the, some of the natural skin texture that he has. So him living in the Sonorian Desert, he needs to be able to camouflage. Entonces, Alfredo vive, pues aquí vive en el acuario, pero su especie vive en el desierto de Sonora. Entonces, eh, la textura de su piel le tiene que ayudar con el camuflaje. Entonces, tiene que ayudarle a que se pueda esconder y que nadie lo pueda ver. So, that camouflage is really going to help Alfred out so that he can hide and blend in with his surroundings. But, friends, like I mentioned, Alfred is toxic. I feel like he kind of gives that vibe with the way that he kind of looks at the camera and his and his behaviors and everything. But because of that, he doesn't have very many predators. Alfred's poison is, is strong enough to kill a adult dog. So his toxic is definitely very, very pointed. Entonces el veneno que tiene Alfredo es muy, muy fuerte, amigos. Está fuerte suficientemente para poder matar un perro grande que es un adulto. Entonces, por eso, Alfredo también no tiene muchos depredadores a que se tiene que preocupar de. Pero también para los humanos, tú puedes reaccionar en diferentes modos a el veneno que tiene Alfredo. Porque el veneno de Alfredo está en todo su piel. So, our desert Sonorian toad, his poison for him is actually covering his entire body. It's all over his skin. So if we as humans are to touch it, because I know that's normally what we're curious about is, well, what would happen to me if I were to touch Alfred, if I were to go out and touch a desert Norian toad? And friends, I would not recommend it because reactions can be super adverse and there could be so many different things that can happen. So you can get different hives, your skin can turn really irritated, and it will not be a good time. You can get very, very sick. But Like I was mentioning, friends, this is one of the very special adaptations that these different amphibians can have. So we were seeing that the magnificent tree frog had that gland of poison on its head. Meanwhile, Alfred, his whole entire skin is just poisonous. Entonces, amigos, otra cosa que puedes comparar es que las... Los anfibios sí pueden tener veneno um, en su cuerpo en diferentes modos. Entonces, ese es el veneno y el modo que ellos lo tienen hasta es una adaptación. Porque esa rana arbicola verde que estábamos viendo antes tenía esa glanda de veneno en su cabeza. Pero Alfredo tiene todo su piel que es tóxica. Entonces, todo puede depender. Y para hablarles sobre un último anfibio que es venenoso, quiero regresar a esas ranas dardas venenosas. So to talk to you about one last poisonous um, amphibian friends, I want to go ahead and end on some poison dart frogs because I learned some very interesting things about poison dart frogs when I was learning a little bit more about them. And those amigos, yo aprendí cosas muy interesantes sobre las ranas ardas venenosas cuando primero estaba aprendiendo sobre ellas. Entonces, las ranas ardas venenosas que tenemos aquí en el acuario no son venenosas. Entonces, eh, eso puede ser un poco contradictorio, pero la razón por eso es, es por su dieta. So, friends, we do have poison dart frogs here at the aquarium, but they are poisonous. So, I know that can be a bit contradicting, but this comes down to their diet. So, scientists have been able to figure out 
that the reason why poison dart frogs are poisonous is because of what they eat. So out in their natural habitats, they'll be eating different bugs like beetles and spiders and worms and things like that. So through eating all these different things, they start to develop this poison throughout their body, which makes them poison dart frog. But since here at the aquarium, we aren't feeding them these poisonous things, they aren't poisonous. So that's why even if maybe you've gone to a store where they have these and everything, maybe you know someone who has a poison dart frog, they aren't poisonous because their diets are different, which is so interesting. Entonces, una cosa, amigos, que les son han visto que no más las ranas dardas venenosas y que viven en la naturaleza son venenosas es por su dieta, por los diferentes gusanos que se comen, las diferentes arañas. Ese veneno empieza a ponerse en su cuerpo, pero como viven aquí en el acuario y no se comen esos insectos diferentes, entonces no los tenemos que preocupar de eso y las ranas dardas venenosas que tenemos aquí en el acuario son completamente salvas. Entonces eso es algo muy Santa amigos, pero estoy viendo que ya se los acabó nuestro tiempo juntos. Yo amo hablando sobre los anfibios, amigos. Entonces, si tienen cualquier última pregunta, lo pueden mandar a nuestro correo electrónico aquí, porque los anfibios son muy, muy importantes y necesitan nuestra ayuda porque muchos de ellos sí están en peligro de extinción. Entonces, hablando sobre ellas es muy importante. So, friends, I have noticed, unfortunately, we are all out of time today. I could talk about amphibians forever. So, if you, if you have any last questions, feel free to send them into our email, which is live at lbaop.org. It's definitely important for us to continue these conversations about amphibians because a lot of them are in risk of extinction. So, they do face many different threats out in their natural habitats. But with that being said, friends, Thank you so much for exploring and I hope you have a great rest of your day. Entonces, adiós amigos. Gracias por explorar conmigo.